ഹേ ഗായസ് വെൽക്കം ബാക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ചാനലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് കളറിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ബട്ടൺ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് എന്നായിട്ട് മാറും അതേസമയം അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ വരും അപ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ പിന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ വരും ഇതിൽ ഓള് വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ മന്തി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് ചിക്കൻ ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ക്യൂബ്സ് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ വലിയ പീസ് ചിക്കനിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇതേ രീതിയിൽ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം മസാല നല്ലോണം ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വരഞ്ഞ ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയ മിക്സ്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർക്കണം ചെറിയ ജീരകം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർക്കണം പൊടിക്കാത്ത ഹോൾ കുരുമുളക് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുതിന കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തത് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉപ്പ് വേറെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കൻ ക്യൂബിൽ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടാവും കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാനവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ഓയിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ടോട്ടലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കളറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളറ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കളറൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മിനിമം രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഇപ്പം പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ളതാണ് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത് തലേ ദിവസം രാത്രി അത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മിനിമം വെക്കണം എന്തായാലും എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി പിറ്റേ ദിവസത്തെ അതാണ് കാണിക്കുന്നത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് പിന്നെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അരിയിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കുകയാണ് അരമണിക്കൂർ നേരം ഈ അരി കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം മാത്രം അരി കുതിർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ച അരി അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അരി വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെയ്ച്ചോറായിട്ട് വെക്കുകയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് 
തിളപ്പിച്ചു ഊറ്റാണ് അപ്പം വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർക്കണം രണ്ട് ഡ്രൈഡ് ലെമൺ അഞ്ച് ഏലക്കായ ഒരു വലിയ കഷ്ണം പട്ട ആറ് ഏഴ് ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ചേർത്ത ശേഷം ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അടച്ച് വെക്കാം അതേസമയം വേറൊരു പാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അതായത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ചിക്കൻ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാവൂ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്ന് വരാത്ത രീതിയിൽ നിരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വേവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ലിഡ് വെച്ച് അടയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ച വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഊറ്റി വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊരു ലിഡ് വെച്ച് അടയ്ക്കാം ഒക്കെ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വീണ്ടും ലെഡ് വെച്ച് അടയ്ക്കാം അപ്പം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് അടച്ച് വെക്കരുത് കുറച്ചൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ലോ ആക്കി വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ചിക്കനും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചിക്കന് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഓയിൽ എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആവും ഓയിൽ കുറച്ചൊന്ന് കുറയുമല്ലോ അത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഓയിൽ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഓയില് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പകുതിയോളം ഓയിൽ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ചോറ് ഞാൻ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഊറ്റിയിട്ട് കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഉടനെ തന്നെ ദമ്മ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേസമയം ഹോൾ സ്പൈസസ് ആ ചോറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക ചോറ് ഇടുന്നതിനനുസരിച്ച് കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണ്ടവർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഡ്രൈഡ് ലെമൺ ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ചോറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചോറ് മുഴുവൻ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ കലക്കിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ പച്ചമുളക് വെച്ചു കൊടുക്കണം അത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതൊരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുവരെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം
നല്ല ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി കൊടുക്കുക ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചാൽ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പഴയ ഒരു പാൻ വെക്കുക അതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ ചോറ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ദമ്മിൽ ഇടണം ഇരുപത് മിനിറ്റായപ്പം ഫ്ലെയിം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു ചാർക്കോൾ പീസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചാർക്കോൾ പീസ് നന്നായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ചോറിന് മുകളിൽ ഇതേ രീതിയിലൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക ചാർക്കോൾ പീസ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഇതേ രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഉടനെ തന്നെ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇതേ രീതിയിൽ വെക്കുക പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്നിട്ട് ആ പാത്രം എടുത്തു മാറ്റുക എന്നിട്ട് ചോറ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിത് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഡിപ്പിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി അറബിക് ഡിഷസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡിപ്പ് ഗാർലിക് സോസും അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും ഇത് രണ്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അത് വേണ്ടവർ അതിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും 